ഒരു പിടി മണ്ണിന്റെ നന്മയിൽ നിന്നു വർഷങ്ങളായി തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വിവിധ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനിയും ഉപയോഗിക്കുക വഴി വിളനാശം സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജെയിംസിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹം ഹോമിയോ അഗ്രോ കെയർ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ജാതി അല്ലെ ഈ ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം മിനി ഫാർമ എന്നുള്ള ഡോക്ടർ ഫാമി ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചു വന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വന്നെ ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ജാതിയിൽ എന്തൊക്കെയാ മാറ്റം കണ്ടത് ജാതിയിൽ ഇപ്പൊ കേട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ കുറവുണ്ട് ഉണക്ക് ആണെങ്കിലും വലിയ കുറവുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഓല ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞ് തലക്കെല്ലാം കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വർഷം അങ്ങനെ കരിഞ്ഞില് കണ്ടില്ല നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാല് ഞാൻ മറ്റുള്ള കർഷകരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചിയിലെ ഒരു ലാബറ്ററി ഉണ്ട് സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ ആ ലാബിൽ കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ ഗുണമേന്മ തിട്ടപ്പെടുത്തണം അതിനകത്ത് ആഴ്സിനിക്ക് കാൽവിയം കോബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ ഖനലോഹങ്ങള് അത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല വില കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അത് പത്ത് പത്ത് ഏനം പരിശോധിക്കുന്നതിന് അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വേണോ അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് നിങ്ങളാണ് വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് കർഷകൻ വില നിശ്ചയിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ടും അതിനെ ലാബറ്ററിയിലെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വില കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ഇനി നമ്മുടെ കുരുമുളക് ജാതി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്പൈസസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന മനസ്സിൽ വേണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിത്തോട്ടം കണ്ടപ്പം അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തികൾ തൊടുപുഴക്കാരനായ താങ്കൾ മലബാറിൽ കുടിയേറി ഏതായാലും ഈ മണ്ണ് ഒരു പൂങ്കവനമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഏറ്റവും പരിചയപ്പെടുത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു കൊക്കോ പരിപ്പിന് അഥവാ ബീൻസിന് വൻകിട ആവശ്യക്കാരുണ്ട് മുന്തിയനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണമേന്മയാണ് ത്യാഗുനതകൾ ഏതുമില്ലാത്ത ഇവരുടെ വിജയകഥകൾ നേരിട്ടറിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ മറ്റൊരു കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് യാത്രയായി ും പൂക്കളും ഇതിഹാസ ഭൂമിയിൽ 
ഇതുവരെ വിരിയിച്ചതല്ല നിറയുന്ന കുമ്പിളിൽ നിന്നു പകരുമി ഉദയ പ്രതീക്ഷകളല്ല ഇനി വരും തളിരിൻ്റെ കാവലായി നിൽക്കുന്നതിവിടയാകുന്നു ഇവിടയാകുന്നു പ്രകൃതി പ്രകൃതി ഹരിത കവാടം തുറന്നാലും തുഴുകൈ കുടം നിറച്ചാലും ഹരിത കവാടം തുറന്നാലും തുഴുകൈ കുടം നിറച്ചാലും